அனைத்து நண்பர்களுக்கும் தோழர்களுக்கும் வாங்க 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 தாமோ ஏகா சா தலைவர் சு வெங்கடேசன் அவர்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் நிறைய வருஷமா சினிமாவில நடிக்கிறது தான் என்னுடைய வேலை அதுதான் என்னுடைய தொழில் ஆனா ஒரு கலைஞரா எத்தனையோ வேஷம் அணிந்து நடிக்கும் பொழுது எங்களுக்கு இருக்கிற இந்த பிரபலம் இருக்கு இல்லையா நாங்க பிரபலமா இருக்கிறதுனால சில விஷயங்களை பேசினா மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் என்கிறதற்காக நிறைய இஷ்யூஸ பத்தி பேச ஆரம்பிச்சு அப்படி பேச ஆரம்பித்த போது நம் மக்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி நிறைய தெரிந்து கொள்ள முடிஞ்சது அப்படி தெரிந்து கொண்ட நேரத்தில் அதை பற்றி பேசாமல் இருக்கவே முடியல அதனால தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தை பத்தியும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் மக்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்கான ஒரு வேலையை என்னுடைய வேலையாகவே நான் செய்துட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் இது என்னுடைய கடமையாகவே நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு இது வந்து அப்பப்போ ஏதாவது ஒரு போராட்டம் வரும் இந்த போராட்டத்துக்கெல்லாம் இப்ப எல்லாம் வந்து தோழர்கள் கூப்பிடுறாங்க ஆனா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஏதோ ஒரு என்ஜிஓ அங்கிருந்து அழைப்பு கொடுப்பாங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த போராட்டத்துல போய் கலந்துகிட்டு குரல் கொடுக்கிறது அப்படின்ற ஒரு நிலைமை இருந்தது ஆனா கடந்த மூன்று வருஷமாக நான் பார்த்துட்டு மூன்று நான்கு வருஷமாக போராட வேண்டிய விஷயங்கள் அதிகரித்து கொண்டே வந்திருக்கு எதற்காக போராடுறோம் அப்படின்றத பத்தி நம்ம நான் என்ன நினைச்சேன் சரி முதல்ல வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல மறுபடும் மாற்று விதைகள் நமக்கு வேண்டாம் என்று ஒரு விஷயத்த என்னுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வந்திருந்தாங்க அந்த ஒரு அமைப்புல மருத்துவர் பு சிவராமன் அவர்களும் இருந்தார் அதை வழி நடத்தி அவர் நம்மாழ்வர் ஐயா அவர்கள் அவர்களுக்கு இன்று ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி பிறந்த நாள் அவர்களுக்கு ஐயாவை நினைவு கூர்ந்து கொண்டு அவர்கள் காட்டிய வழி நம்ம மண்ணை காக்க வேண்டும் நம் விதையை காக்க வேண்டும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் கையில் நமது விதைகளை விட்டு கொடுக்க கூடாது என்பதை சொல்ல சொன்னதை கேட்டு அதை தீர ஆராய்ந்து இதை பற்றி இப்பொழுது நம்ம பேசவில்லை என்றால் ஒரு சாதாரண பிரஜையாக ஒரு தாயாக நான் என்னுடைய கடமை ஆற்றியவனாக இருக்க மாட்டேன் என்பதை புரிந்த பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இதை பற்றி பேச ஆரம்பித்தோம் அப்பொழுது முதலமைச்சராக இருந்த திரு கலைஞர் அவர்கள் அவர்களை சந்திக்க வேண்டும் என்று கேட்ட பொழுது அவர் சந்தித்தார் நாங்க எல்லாருமே போய் அவர்கிட்ட சொன்னோம் மறுபடும் மாற்று பயிர்கள் நம்ம நமக்கு ஏன் தேவையில்லை என்று பத்து மணிக்கு சந்திச்சவங்க நாலு மணிக்கு தடை விதிச்சிட்டார் அவர்கிட்ட சொன்ன போது அவருடைய முகத்துல அவ்வளவு வேதனை தெரிஞ்சது அப்ப எந்த ஒரு அரசியல் கட்சி சார்பாக எதுவுமே கிடையாது பொதுமக்கள் சார்பாக நாங்க போய் பேசின போது அதுக்கு ஒரு பலன் கிடைச்சது சோ விவசாயத்தை கூர்ந்து கவனிக்க ஆரம்பித்த போது நீர்நிலைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம மீட்டெடுக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு பாதைக்குள்ள போகும் சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு நாலு வருஷமா எது எதுக்கெல்லாம் போராடிக்கிட்டு இருந்தோம் ஒரு வாரத்துல ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடணும்னா மறு வாரத்துல தூத்துக்குடியில துப்பாக்கி சூடுல சுத்தமான காத்து வேணும் அப்படின்ற எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு உரிமைக்காக போராட வந்த ஒரு இளம் பெண் பதினேழு வயது ஸ்னோலினை முதற் கொண்டு போராட வந்த மக்களை சுட்டு கொன்றவர்கள் அதற்காக போராடினோம் அடுத்த வாரமே ஆசிஃபான் ஒரு குழந்தை என்ன ஒரு சிறுபான்மை சேர்ந்த ஒரு குழந்தை அப்படின்றத தவிர அந்த குழந்தை செய்த வேறு எந்த பாவமும் இல்ல அந்த குழந்தைக்கு நேர்ந்த கொடூரத்தை பற்றி பேசணும் ஏன் இப்படி பண்றீங்க இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிடுற உணவுக்கு கட்டுப்பாடு பீஃப் பேன் அப்படின்றாங்க இதுவே கேரளால போய் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியும் அப்ப நீங்கள பேன் அப்படின்றுவாங்க இப்ப எங்க எதை பேசணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க எதை சாப்பிடணும் நீங்க எப்படி இருக்கணும் எந்த மொழியில நீங்க பேசணும் நம்மளுடைய சாலைகள்ல போயிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஹிந்தியில இருக்கு 
எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம எங்க போக போறோம் அப்படின்றது அறிவிப்புகள் எல்லாமே ஹிந்தியில வருது எது எல்லாத்தையும் அவங்களே மாத்துவாங்களா அதுக்கப்புறம் அவங்களே வந்து திருப்பி தமிழ்ல அறிவிப்பு அப்படின்னு மாத்துவாங்களாம் முதல்வன் திரைப்படத்துல எங்க ரகுவரன் அவர்கள் தான் நடிச்சாங்க அதுல அவங்களே சுடு சொல்லுவாங்களா அவங்களே அதுக்கு தடையம் சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு ஒரு டைலாக் சொல்லுவாரு அந்த மாதிரி அப்படி சமீப காலமா பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாரத்திலையும் போராட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில தள்ளப்பட்டு தோழர் இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கு தோழர் நீங்க வந்து பேசணும் ஆமாங்க இப்போதான் கேள்விப்பட்டேன் இதெல்லாம் பார்க்கும் போது ரொம்ப அப்படியே நடுங்கி போகணும் அப்படின்னு அதை பேசி முடிக்கிறதுக்குள்ள இன்னொரு பிரச்சனை இப்படி பிரச்சனை பிரச்சனையா நம்ம மேல வந்து திணிக்கிறாங்க இத பத்தி பேசினா இப்போ நாடு முழுக்க இருக்கிற அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்கள் இயக்குநர்கள் நாடகவியலாளர்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டு இருக்காங்க இந்த பிஜேபி அரசு எங்களுக்கு வேண்டாம் என்று இது எப்பவுமே நடந்தது இல்ல நாடு முழுவதும் இருக்கிற இங்க எந்த கட்சியை சார்ந்தவங்களும் கிடையாது வெறும் கலைஞர்கள் மட்டும்தான் எழுத்தாளர்கள் மட்டும்தான் இவங்க அனைவரும் ஒன்று கூடி ஒரு அறிக்கை விட்டுருக்கோம் இப்படி அறிக்கை விட வேண்டிய சூழ்நிலை எதற்காக வந்திருக்கிறது என்று எண்ணி பார்த்தோம்னா யாருக்கும் எதிராக பேசக்கூடாதா நான் சும்மா ஒண்ணு சொன்னேன் இப்படி போராடிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி போராட வேண்டிய ஒரு சூழலுக்கு எங்களை தள்ளி விட்டிருக்கீங்க அதனால நீங்க போட்டியே போடாதீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே எனக்கு அப்படி மிரட்டு அப்போ இந்த பிஜேபிக்கு எதிராக பேசுனா மிரட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் கொலையும் செய்வாங்கன்றதுக்கு கௌரி லங்கேஷ் அவர்களையும் கார்துகே அவர்களையும் இப்படி கருத்துரிமைக்கு எதிராக இவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற அட்டூழியத்தை நாம ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்தே ஆக வேண்டும் என்று இன்னைக்கு வந்து என்ன தமிழ் செல்வன் அவர்கள் முதலில் அழைத்த போது தாமு ஏகாசா சார்பில் முதலாவதாக நாங்கள் இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்த போகிறோம் நீங்க எந்த அரசியல் சார்பு இல்லாதவர் தான் ஆனால் தாமு ஏகாசாவின் மாநில துணைத் தலைவர் என்கிற ஒரு பொறுப்பில் நீங்க வந்து பேசணும்னா நான் வர்றேன் அப்படின்னு நானாதான் காலையில போய் வெங்கடேசன் அவர்களுக்கு ஆதரவாக வாக்கு கேட்கிறேன்னு நானாதான் கேட்டேன் அந்த அளவுக்கு வெறுத்து போயிருக்கோம் இப்போ சிவராமன் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி நாங்க எல்லாம் இங்க வந்து பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்திருக்கிறது என்று யோசிக்க வேண்டும் நீங்க நாங்க எல்லாம் எங்க வேலை பார்த்துக்கிட்டு தானே இருந்தது ஆனா மக்கள் கஷ்டப்படுவதை பார்த்து சும்மா இருக்க முடியாது எங்களால சும்மா இருக்க முடியாது உள்ளுக்குள்ள அழுதுகிட்டு இருக்கோம் இத்தனை பெண்களுக்கு ஒரு கொடூரம் நடந்திருக்கிறது அதை ஒரு அழுத்தம் தந்ததற்கு பிறகுதான் அதை எடுத்து என்ன அப்படின்னு பாக்குறாங்க அது கூட சரியா நடக்குதா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு குழு அமைச்சிருக்கோம் அந்த குழுவின் சார்பாக நாங்க எல்லாருமே இந்த பெண்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு தைரியத்தை சொல்றோம் ஒரு நம்பர் கொடுக்குறோம் ஒரு விலாசம் கொடுக்குறோம் அதுல நீங்க எழுதி போடுங்க இல்ல நீங்க வந்து பேசுங்க இல்லைன்னா போன் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஆனா இப்படிப்பட்ட ஒரு அராஜகத்தை செய்யறதுக்கு எப்படி தைரியம் வருது எந்த தைரியம் எந்த அதிகாரத்தின் தைரியம் இப்படி ஒரு அராஜகத்தை செய்ய தூண்டுது இப்ப சொன்னாங்க கலைஞர்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் பக்கம் இருப்பார்கள் என்று கம்யூனிஸ்டுகள் மக்களின் பக்கம் இருக்கிறார்கள் அதனால் நாங்கள் உங்கள் பக்கம் இருக்கிறோம் நான் நிறைய இடத்துக்கு போகும்போது ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா முதல்ல அந்த பிரச்சனைக்கு உடனே வந்து உதவுவது தோழர்கள் தான் இது வந்து எங்களுடைய இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல சென்னைக்கு ஒரு பெருவெள்ளம் வந்த போது இந்த தோழர்கள் தான் ஒவ்வொரு வீதியிலையுமே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க நாங்க எல்லாரும் வேலை செஞ்சோம் இவங்களுடைய உறுதுணை இருந்ததனால் மட்டுமே தான் எங்களால செய்ய முடிஞ்சது ஒவ்வொருத்தரும் நிறைய பொருட்கள் எல்லாம் கொடுத்தாங்க அந்த பொருட்கள் எல்லாம் கொண்டு போய் சேர்த்து எல்லாம் சேரு அந்த சேர்ல நடந்து நடந்து கால் எல்லாம் புண்ணாயிடுச்சு தோழர்களுக்கு நான் பார்த்தேன் அப்படி வேலை செய்கிற கம்யூனிஸ்டுகள் பக்கம்தான் கலைஞர்கள் இருப்பார்கள் எழுத்தாளர்கள் இருப்பார்கள் இயக்குநர்கள் இருப்பார்கள் ஏனென்றால் நாங்கள் மக்களுக்காக நல்லதை சிந்திக்கிறோம் ஒரு அறம் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் நாங்க செய்யற வேலை இல்லை அதனால்தான் அறம் என்று ஒரு ஒரு சினிமாவை எடுக்கிறார்கள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை என்கிற ஒரு திரைப்படம் அது அந்த மக்களுடைய வாழ்வியலை பேசுகிற ஒரு திரைப்படம் 
எல்லாருமே எழுதும் போது எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் வர வேண்டும் என்பதில் மிக 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 கவனமாக இருக்கிற கவிஞர் தான் இங்க இருக்கிறார் இப்ப இங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய ஒவ்வொருத்தருடைய பின்புலமும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அறத்தோட நடந்து வந்திருப்பாங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா நீர்நிலைகளை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்று அப்போ நாங்க சென்னையில வந்து ஒரு சின்ன குழு ஒரு குளத்தை சீரமைக்க ஆரம்பிச்சோம் சீரமைக்க ஆரம்பிச்ச உடனே அங்கே ஆளும் கட்சியினர் வந்து நீங்க ஏன் இங்க நீங்க செய்யல அதனால நாங்க செய்கிறோம் நாங்க எந்த கட்சியும் சார்ந்தவங்க இல்லைங்க நாங்க தொண்டு செய்ய மக்களுக்கு வந்து நல்லதை கொண்டு செய்கிறோம் கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறோம் நீர்நிலைகளை முதல்ல நம்ம மீட்டெடுக்கணும் அதனால மட்டுமே நிலத்தடி நீரை சேமிச்சா மட்டுமே விவசாயத்துக்கு உதவும் அப்படின்றதுனால ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி நாங்க தயாரிச்சிருந்தோம் பூவுலகின் நண்பர்கள்ல இருக்கிற சுந்தர்ராஜன் சுந்தர் எல்லாருமே சேர்ந்து இப்ப நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு எது எது எங்க எங்க பேச வேண்டும் என்பதை பேசுகிறவர்கள் பேசட்டும் செய்ய செய்ய முடிஞ்சவர்கள் செய்யட்டும் நாங்க எல்லாம் கிளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீங்க போங்க அப்படின்னு எங்களை விரட்டி விட்டுட்டாங்க இன்னும் அப்படியேதான் இருக்கு அங்க நாங்க அந்த வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பேஸ்புக்ல பாத்துட்டு சில நண்பர்கள் எல்லாமே மதுரைக்கு வாங்க மதுரையில ஏதாவது ஒரு நீர்நிலையை எடுத்து நம்ம சுத்தப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி சில நண்பர்கள் செல்வம் ராமசாமி போட்டோகிராஃபர் சிவராஜா என்கிற நண்பர் வா நண்பா என்கிற ஒரு அமைப்பை சேர்ந்த தோழர்கள் டிஒய்எஃப்ஐ தோழர்கள் கார்த்திக் எல்லாருமே இணைந்து செல்லூர் கண்மாயை சுத்தப்படுத்தலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம் சோ மதுரை மக்களுக்காக செல்லூர் கண்மாயை சுத்தப்படுத்துவதற்காக எனக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்திருந்தேன் பாமையன் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலில் நாங்க சுத்தப்படுத்த ஆரம்பிச்சு இவங்க தோழர்கள் எல்லாமே அதை சுத்தப்படுத்தி கொண்டே இருந்தார்கள் ஒரு அளவுக்கு சுத்தப்படுத்திட்டாங்க கரை எல்லாமே கட்டிப்படுத்திட்டாங்க அங்க ஒரு பாலம் இருந்தது அதை அகற்றிட்டாங்க ஆனா அதற்கு மேல தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னா அரசாங்கத்தினுடைய உதவி இல்லாம நம்மளால பண்ண முடியாதுன்ற போது அதை அங்கேயே கடுப்புல போட்டார் சு வெங்கடேசன் அவர்கள் மதுரையில போட்டியிடுறாருன்னு சொன்ன உடனே நான் துள்ளி குதிச்ச எப்படியாவது சு வெங்கடேசன் அவர்களை ஜெயிக்க வச்சுட்டோம்னா எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆசை மதுரையில இருக்கிற நீர்நிலைகள் எல்லாத்தையும் தூர்வாரி அந்தந்த பகுதி மக்களே அதை பராமரிக்கிற மாதிரியும் அதனோட மருத்துவ செடி கொடிகள் எல்லாத்தையும் நம்ம வச்சு ஒரு நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க துளி என்கிற அமைப்பும் பியூஷ் மனுஷ் வந்து சேலத்துல பண்ணி இருக்கிற மாதிரியும் வைகையில கூட பியூஷ் மனுஷ் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காருன்னு சொன்னாங்க அப்படி வந்து ஒரு நாங்க அந்த கண்மாயை தண்ணியோட பார்க்கணும் வைகைய பார்க்கும் போது எப்படியா ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு இப்ப தண்ணியோட பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நாம நிறைய வேலை பண்ணணும் இப்ப அரசாங்கத்தினுடைய துணை இல்லாம நாம வந்து செய்ய முடியாது அப்படின்னு உணர்ந்ததுனால நான் இந்த மேடைக்கு வந்து பேசுறதுக்கு எனக்கு இருந்த மிகப்பெரிய ஒரு அட்ராக்ஷன் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா அவர்கிட்ட காலையில கூட சொன்ன தோழர் நீங்க ஜெயிச்சுட்டீங்கன்னா இந்த நீர்நிலைகள் எல்லாம் சுத்தப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி க கையெழுத்து போடுங்க நாங்க எல்லாம் சரி பண்றதுக்கு அந்தந்த பகுதிக்கு போயிட்டு அந்தந்த மக்களோட நான் பேசி அவங்கள எல்லாரையுமே நான் வந்து பணியாற்றுகிற மாதிரி செய்யறேன் ஒவ்வொரு ஒருத்தருடைய பரிதர பிரதிநிதித்துவம் இருக்கிறது அப்படின்ற போது ஒரு சின்ன ஆசை தான் முதல்ல இதுதான் நமக்கு வேணும் அதன் பிறகு செய்ய வேண்டியது நிறைய விஷயங்கள் வச்சிருக்காங்க அதை எல்லா நிறைவேற்றுவார்கள் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கிற ஒரு மனிதரை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு பொறுப்புள்ள இடத்தில் நாம் இருக்கிறோம் அந்த பொறுப்பை எந்த கட்சியில நீங்க இருந்தாலும் சரி ஆனா அந்த பொறுப்பை நீங்க உணர்ந்து அறிவால் சுத்தியல் நட்சத்திரம் சின்னத்துக்கு உங்களுடைய வாக்களிக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கிறேன் எந்த இடத்துல வேணும்னாலும் நீங்க இருக்கலாம் முதல்ல ஆரம்பிச்ச உடனே தமிழ் செல்வன் அவர்கள் சொன்னாங்க இல்லையா தாமுயக்க சால எல்லா கட்சியை சார்ந்தவர்களும் இருக்காங்க ஆனாலும் எல்லாருமே இங்க ஒன்று கூடி இருக்கோம் ஒருவரை நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக குரல் கொடுப்பதற்காக அவர்களுக்கு பின்புலமாக இருப்பதற்காக நம்ம எல்லாருமே இங்க ஒன்று கூடி அவரை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக குரல் கொடுப்பதற்காக ஒன்றா வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த மாதிரி இன்னைக்கு காலையில பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது கூட நிறைய நண்பர்கள் சொன்னாங்க அவர்களோட ஒரு வாக்குவாதமே நடந்துகிட்டு இருந்தது அந்த வாக்குவாதத்துக்கு போகும்போது நான் சொன்னேன் நீங்க என்ன வேணும்னாலும் வாக்குவாதம் பண்ணுங்க ஆனா சு வெங்கடேசன் அவர்கள் 
நல்ல மனிதர் எல்லாருமே சொல்றாங்க ஒரு அடிப்படையில நல்ல மனிதர் அப்படின்றது எல்லாருமே சொல்றது கேட்கும் போது அப்போ அந்த நல்ல மனிதரை நீங்க தேர்ந்தெடுங்க அந்த நல்ல மனிதரை நம்புங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் இங்க வந்திருக்கோம் நன்றி வணக்கம் தகிடரத்தகிடரத்தகிடரித்தோ தத்தகிடரத்தகிடரத்தகிடரித்தோ